家好，近日皮奥世家苏家即将选定下一位家族下一代家主，继承神鹰的名号。那么到底谁才是苏家？现在呢，我们就在医药世家集团的门口，我们一起来期待一下吧。让我们一起进去看看，到底神医的名号会归为哪位呢？大小姐好。大小姐，三年了，应该回家继承家业了。当初被老爷子赶出家门的时候，我就说过，我是不会回去的。你们不要再来找我了。当初主母的死，家主心里一直很愧疚。可逝者已哀，您和家主是父女俩，不能一直活在仇恨中了。他愧疚，就不会在我质问他的时候把我赶出家门。如果他在我妈身边，我妈能死吗？现在来跟我说什么父女情？他不配。大小姐。家主的身体是一日不如一日了，整个苏家只有您的医术青出于蓝，是苏家继承人的不二人选，苏家的未来全在您的手中呀！你不要再说了，我不想做什么神医，苏家现在一切跟我都没有关系，我只想当个普通人，你不要再来打扰我生活。大小姐。您就放心吧，凭我跟峰哥的关系，我也不可能袖手旁观呀。<笑>是是是，还是我们小雪啊最贴心了。玉峰公司出现问题了，没听玉峰说呀。苏子月，让你倒茶，你死马出来。来了。我听说，公司出了点问题。是又怎么样？你又帮不上我哥忙，添什么乱呢？你要像小雪这么懂事能干的话，我也不至于被气得天天高血压都犯了。我还不赶紧回房间，别在我眼前瞎转悠，看着都心烦。峰哥，这个该不会就是你的废物老婆？是呀，也不知道当初我哥怎么看上她。别跟我提她，一天到晚什么事都做不好，跟废物一样，看见她。哥，那你觉得我跟他谁重要？他那种废物，怎么能跟你比啊？我救了你，你要以身相许。电视剧上就是这么演的。苏管家，马上准备受令典礼，我要回到苏家，给赵家和各大家族发邀请函。大小姐，您还有什么吩咐？我之前存的钱还在吗？您所有的财产都在。大小姐，您是我们苏家的大小姐，怎么能住在这么寒酸的地方？您还是跟我回去吧。我说过的，我是不会回去的。你不需要再浪费口舌，让你带东西你带了吗？带了，这张黑卡全球只有三张，没有限额，可以轻轻松松买下整个南城的产品。知道了，你回去吧，没什么事儿，不要来找我。
。玉凤，你怎么来了？峰哥，这就是你那穷酸的老婆呀！你看看穿的土里土气的，哎，这要是公司的人看见了，指不定怎么笑话你。林雪，你少在这里挑拨离间。玉凤，公司的事我可以帮你，我有钱。苏景月，你是来搞笑的吗？你有钱。你有几十还是几百？我们自己家的事情，我们自己可以解决，就不麻烦林小姐费心了。我看你呀、啊，是被嫉妒冲昏了头脑。你来帮吧，你就靠着你那省出仨瓜俩枣就能帮赵氏集团转度为安吧。哼，真是太天真了。我要是你呀、啊，现在就乖乖的在家待着，省得出来给峰哥丢人。玉凤，我真的可以帮你。公司需要多少钱？一千万，你能拿出一千万吗？哎，你平时吃的用的都是从峰哥的口袋里出的，你怎么拿出这一千万？一千万，玉凤，我有的，一千万我有的。哼<笑>，我们林氏集团拿出一千万现金都不是件容易的事儿，就凭你，林雪，你觉得只有你们林家能拿出一千万吗？你凭什么觉得我没有这个钱？够了。先回去，别给我丢人。公司的事情自有办法。峰哥，你这老婆邋里邋遢也就算了，怎么还喜欢说大话呀？我有我的办法，不需要你管。既然他说他能帮上你的忙，那就让他想办法好了。哎，小雪，他为什么见你？别跟他计较。我现在让他回去。我管林轩。爸，玉凤，你听我说。闭嘴！现在只有小雪能够帮我。你要是得罪了他，我要你好看！你现在立马给我回去，别再给我添乱。之前刘总见他像没见过女人一样，这次我们亲自把人送到他面前，他一定会帮助咱们赵家渡过难关的。这个废物呢，在我们赵家白吃白喝这么多年，是时候做出贡献了。只要五哥把他甩了，乔学姐就会带着千万嫁妆来到咱们家，一定会帮助咱们赵家解决燃眉之急的。放心，只要他把我伺候舒服了，你儿子的事，帮我。别走，有你这句话，我就放心了。来，赶紧去吧。<笑>只要这个小贱人失了身，玉峰就再也没有理由护着他了。玉峰公司的难题也能迎刃而解，哼，真是一举两得。真是，有什么事在我帮下。宝贝，春晓应该知情。我啊，早就让你耍了。不要过来，再过来我要帮你了。报警！你不想求你老公公司了？听话，乖乖帮我伺候好，帮你老公公司没事。是你福气，别敬酒不吃吃罚钱。老子今天还非得放了你不行！不要，少哥，我们的青春。够了，张导，你这是拿老子爷性子！你以为你自己是个什么东西啊？一个张家彪的特写，你给我装什么矜持？啊啊啊
。苏金月，你们在干什么？这是赵子峰，你敢跟我动手，我我保证你们赵氏明天就从江城消失。滚！妈，快救我！刚那个人闯进我的房间抢我，我好害怕。苏金月，你当我是傻子吗？谁给他胆子，让你把野男人给我带到家里，还在咱们的床上做这种龌龊的事？林峰，我没有，你相信我，我真的不知道那个人是谁，我更不知道他怎么进来的。够了，苏锦月，真的我太不行了。苏锦月，你居然把野男人带回家来，跟我儿子三林帽子，我饶不了你。妈，林峰。事情真的不是你们想的那样，我真的不认识那个人，我不知道他是怎么闯进来的，我绝对没有做对不起玉峰的事情。呸，苏锦月，你还想狡辩？都被捉奸在床了，还想抵赖？哥，你赶紧把李峰把他赶出去。是啊，儿子，你赶紧跟他离婚，要不然我迟早都会被气死的。玉峰，这么多年，我从来没有做对不起你的事情，呃，另外的事情，我真的不知道怎么解释。闭嘴，苏锦月。准备好离婚吧，我再也不想看到你了。你要怎么样你才能相信我？你让我怎么相信你？刚刚那个男人是怎么进到家里面的？又是怎么到这个床上的？你能给我解释的清楚吗？死不悔改，满口谎话。苏锦言，我对你真的是失望透顶。林峰，林峰，你把我儿子都气跑了！我儿子要是有三长两短，我再也没完。妈，我真的是气坏了。我打电话报警，这个人到底是怎么进来的？报警？你还嫌我儿子不够丢人吗？这个事要是传扬出去，你让我儿子在江城还怎么活呢？我不需要查清真相，给自己一个清白。清白？你还有什么清白呢？我告诉你，你给我老老实实在家待着，什么时候把离婚协议书签了，你啥时候走，我们赵家就